Buenas, bienvenidas a mi canal En esta oportunidad les voy a mostrar cómo hacer este cebollín Es, es dentro de todo fácil y rápido de hacer Como verán, este es el resultado Y vamos a necesitar eh, ojos de seguridad Algún rosita claro, rojo, verde, blanco Y nada más, y, re y bueno, para rellenar también, bueno, la aguja, eh, marcador, tijeras y, bueno, nada más. Bien, vamos a comenzar con un anillo mágico de 8 medios puntos. Cerramos el anillo mágico y en, en la segunda vuelta vamos a hacer 8 aumentos. En la vuelta número 3 vamos a hacer un medio punto, un aumento y repetimos 8 veces, nos quedaría en total 24 puntos. Hacemos... En la vuelta número 4 vamos a hacer dos medios puntos, un aumento, repetimos 8 veces y nos quedarían 32 puntos.
En la vuelta número 5 vamos a hacer 3 medios puntos, un aumento, repetimos 8 veces y nos quedarían 40 puntos. En la vuelta número 6 vamos a hacer 4 aumentos, 4 medio puntos, un aumento, repetimos 8 veces y nos quedarían en 48 puntos. Bien, en la vuelta número 7 número vamos a hacer 5 medios puntos, un aumento, repetimos 8 veces y nos quedaría 56 puntos.
dos, tres, cuatro, cinco, Dos, tres, cuatro, cinco, un momento, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bien, desde la vuelta número 8 hasta la vuelta número 27 vamos a hacer un medio punto en cada punto nos quedarían en total 56 estos son en total 20 vueltas Bien, voy a hacer la primera vuelta
Bien. Ahora nos faltaría hacer 19 vueltas en total después de esta. Acabo de terminar la vuelta número 27. Ahora hay que cortar la hebra porque vamos a hacer un cambio de color a verde. Pero antes vamos a colocar los ojitos. Los ojos los colocamos entre la vuelta número 19 y 20 con 6 puntos de separación. Yo lo puse el primero. Y acá hay que poner el segundo. Bien, y antes de seguir con el verde, vamos a tejer la mejilla, que son estas, en rosita. Ay, para ello hay que hacer un anillo mágico de seis medios puntos. Uno, dos, tres... 4, 5 y 6. Y cerramos el anillo mágico. Cortamos, dejando una hebra suficientemente larga para después poder coser. Y lo siguiente que vamos a tejer es la boca que es con rojo así cerramos el anillo mágico para que quede prolijo a ver ahí, así tendría que quedar tenemos que hacer uno más no se olviden, son dos bien, y ahora la boca con rojo vamos a a ver hacer un anillo mágico de cuatro medios puntos cerramos el anillo mágico y giramos, hacemos una cadena de subida, giramos, hacemos una cadena de subida y ahora tejemos cuatro aumentos, como para que quede prolijo vamos a hacer el eh, medio punto invertido, que tiene, en mi canal hay un tutorial para hacerlo. Entonces vamos a hacer un aumento, otro más, Y el último aumento. Bien, ahora lo que hacemos son... Esta es la parte donde estuvimos tejiendo. A ver, espera que lo pongo para que se vea mejor. Acá es la parte donde estuvimos tejiendo. Ahora lo que vamos a hacer son puntos enanos acá. Para que quede más prolijo y que sea más fácil de coser. Hacemos en total cuatro. Primer punto, después otro en el medio, un 
Oui. Y después en la punta. Y así es como debería quedar la boca. A ver que es media chiquita para mostrar. Así. Dejamos también una hebra. Uy, se me... Eh, dejamos una hebra larga para coser. que voy a esconder esta así la puedo cortar bien más o menos para que se den una idea la sonrisa tiene que quedar cosida un poquito por debajo de la... Espera. A ver, acá es donde terminaría la vuelta donde, donde está el, el, del ancho del ojo no agarramos ahí para coser sino la que está acá abajo ahí entonces lo cosemos ahí con un con hilo blanco, después le hacemos lo que sería el diente, que es el detalle nomás. Y las, las mejillas van justo, tam, justo debajo de, del ojo. Ahí. Entonces, a ver si lo puedo poner con alfileres. Se vea bien. Lo vemos ya después, les voy a mostrar cómo queda. Así. Espera que este todavía no lo había. No había cerrado el anillo mágico. Esperen. me quedo así así habría que coserlo bueno, espero que les haya gustado esta primera parte en el próximo video lo que les voy a mostrar es cómo hacer la división para los tallos y la hoja que lo envuelve en los dos tallos bueno, espero que les haya gustado eh, si les gustó, por favor suscríbanse a mi canal, así reciben notificaciones. Y bueno, también me pueden seguir por Instagram, ahí también eh, subo videos o fotos. Y bueno, pueden estar más al tanto de todo lo nuevo que se viene. Bueno, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.